Hi, this is Rishin. This session we will discuss about pointers to objects in C++. Okay. So, we will pointers in the Okay. So, pointer is a variable that holds the address value. Right? Okay. One address value hold in the variable is pointer variable and simply pointers in the So, you can see it here. So, you can see here uh, that uh, a variable that holds the address value is called a pointer variable or simply you can say pointer clear any number object pointers in the particular special type of pointers in a number to declare a button okay for number of a class name which it a number can be a or object object in a number instantiate is a button using a class name we can instantiate an object of that class right अपन नमले इंग्लिश ने इधर आरे साधारण ना नमले एक एक क्लास अपन नमले एक एक क्लास इंडे नेम वेच्चे टो नमले इनिशियली से यूँ बो इफ वी हैव ए क्लास नेम बस स्टूडेंट ओके स्टूडेंट अन्द क्लास नेम उन्नत गिल वी राइट स्टूडेंट दैट इस आवर क्लास नेम देन वी विल राइट आवर ऑब्जेक्ट नेम दैट so if you want to declare a object pointer, object pointer item we declare it in the angle, we have to write like this. So there will be a class name, already defined the class name on diagram. Then we have to use this uh, asterisk asterisk symbol. Okay, this star symbol asterisk. So we have to use this asterisk uh, asterisk symbol to represent it as a pointer. Then we will have our pointer name object pointer name something like this so we can modify this as something like this student star st1 so something like this we can write or we can write, simply write student student star class name star or uh, something like a student student star so you can see the student that is our class name star e readily number a little class name star object name something like this in any number of them okay so you really love them can be a bottom pointers to objects in a representative a and put them in a partner okay now number class name in the world number of the particular year class name in the world the class name is the name of already defined class. We have already defined the class in the name. Okay, so something like this student class will be already uh, defined. Okay, now the object pointer name is the pointer to object um, uh, that is the pointer to an object of this class type. That is the class type in the pointer name. declare So our pointer name is object pointer name in the load. We mean clear. Okay, so finally, namla engine erudunna the eeru reedi laan namla erudunna. If we have a class named student, okay, so we can write something like this: student star the object name, or we can simply write like this. Dandi reedi laan amukku erudunna bato student 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 star, okay, student that is the class name star. E randi reedi le class name star. Then our object name, something like that. Object name. Using a space, we can write our object name. So e readil number under readil number number two. Student star object name. Student star object name. Okay. So either number one example which it is, you can go to the light and slow. So let's move on to our IDE. Okay. So this is our IDE. So let's start coding. So first of all, we have to define our class. So first, I'm going to define our class, uh, which is named student. Okay. Now this student has a private property that is the roll number. So it is of type integer roll number. Okay. I'm a student class in a uh, private property and that is our uh, roll number. Now it is of private. इतने नमके इनिशियलाइज़ेशन अंगेल वी हैव वी नीड टू हैव ए 
കൺസ്ട്രക്ടർ പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓക്കെ സോ ദിസ് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഈസ് ടേക്കിംഗ് വൺ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റോൾ നമ്പർ ഓക്കെ സംതിങ് ലൈക്ക് റോൾ നമുക്ക് റോൾ എന്ന് പറയാം സോ അവർ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പാസ്ഡ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റോൾ ഓക്കെ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് നോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ പ്രിൻറ്റിങ് ദിസ് വാല്യൂ സോ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ പ്രിൻറ്റിങ് ദ റോൾ നമ്പർ വാല്യൂ നോ വി ആർ യൂസിങ് എ സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിൻറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദ റോൾ നമ്പർ സോ റോൾ നമ്പർ ഓക്കെ ലൈക്ക് ദിസ് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റോൾ നമ്പർ എൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ റിമൂവിങ് ദിസ് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നോ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് of our class student okay student this that is our class name ini nammal or object name vechittu or student ne create cheyanam something like this student 1 student student 1 okay student 1 is our object name ah edinu roll number nammal object ne instantiate cheyumba then assign cheyanu so we are passing the value of 22 as the roll number okay okay now i am uh, calling the student object and a dot print roll number nammal aa roll number print cheyan povanu okay endu sambhavikkum nalla nokkam so uh, bring this logs here now compile this zero errors zero warnings if you run this you can see our roll number equal to 22 okay roll number equal to 22 nammal സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള റോൾ നമ്പർ പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഈസ് ക്യാച്ച്ഡ് ഹിയർ ആസ് റോൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റാ മെമ്പർ റോൾ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ആ ട്വൻറ്റി ടു പാസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റാ മെമ്പർ റോൾ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു സി ഔട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അതിൽ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു റോൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഇതെന്താണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റേസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റേസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദി പോയിൻറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് യൂസ് അവർ ക്ലാസ് നെയിം already defined class name okay adana nammal nerthe discuss cheythu so this is our class name then you can write star class name star to represent it as the pointer of that class okay so uh, student 2 now student 2 is of type pointer appo nammal idinde object aayittulla create cheyidulla idinu or object pointer aayittana create cheyidulla either we can write like this or we can simply write like this rendu reethil edam student then space star student 2 ee reethil edam okay rendu reethil namukku idu edan pattum njan first method njan choose cheyana okay first method choose cheya now ini nammal endha cheyyana ipo student 2 ennu parayna or pointer aayittullo pointer ennu parnale it's a variable to hold the address of an object okay ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട് പോയിന്റർ ആണ് ഇനി അതിലേക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേറൊരു ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സിന് അസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഓൾറെഡി ഹാവ് എൻ അഡ്രസ് ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും So, address സോ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിലേക്ക് സോ ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് പോയിൻ്റർ ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ് നമുക്കറിയാം അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ ആംബേഴ്സൺ സിമ്പിൾ സോ ആംബേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
സോ മെമ്മറിയിൽ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനും എന്തുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കനോട്ട് കോൾ ദി പബ്ലിക് ഡാറ്റ മെമ്പർ ഓർ പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് വിൽ ത്രോ എറർ നമുക്കിത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം so if you compile this uh, you can see uh, the request for the member print roll number in student 2 which is of type which is of type pointer right the request for member print roll number in student 2 which is of type pointer appo namaku adu angane call cheyan pattilla so endondana ee student 2 ennu parayna or pointer object aanu അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വി കനോട്ട് യൂസ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസ്റ്റഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസിങ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസിങ് ദ ഹൈഫൺ ദെൻ ദിസ് ദിസ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു യൂസ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യു യു വിൽ ഗെറ്റ് സബ് സജഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ സോ യൂസിങ് ദ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ വി ക്യാൻ യൂസ് ദി or we can uh, use the print function okay so idu cheythu kanyal namak endha kitta student 2 inde print function execute avum student 2 ennu parnu kanya actually point cheynathu student 1 inde object lekana so nammal student 2 inde print roll number ennu parnittulla function e call cheyumba actually call cheynathu student 1 inde print roll number thaniyana okay so student 1 inde print roll number ennu parnu kanyal actually adile print cheynathu aa oru object inde roll number aanu അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യ ആ അഡ്രസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ കോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആക്ച്വലി കോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് റോൾ നമ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു തന്നെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ദിസ് uh no errors no warnings then if we run this you can see right roll number 22 roll number 22 the first roll number 22 ennu mean cheynathu nammalde student 1 inde student 1 dot print roll number ennu parnittulla line aanu then student 2 dot student 2 arrow operator print roll number ennu parnittulla line aanu ee second roll number equal to 22 ennu print cheythu vannittulla okay സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സോ ആ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 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 വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് അവർ മെമ്മറി സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി സ്റ്റാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഹാവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സം വാല്യൂ സംതിങ് ലൈക്ക് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എച്ച് ഓക്കെ സീറോ എച്ച് സിക്സ് സീറോ സീറോ എച്ച് ദിസ് ഇസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മെമ്മറി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കമ്പയിലർ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ആം പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ 
എന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റ് റോൾ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത ടൈമിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് റോൾ നമ്പർ കോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു